Und ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark 1. Wir sind hier immer noch auf der Suche, was wir hier so alles machen können. Da war ja dieser ähm, Dings drin, da war der dunkle Raum. Ähm, warte mal, ich sollte vielleicht mal so machen, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wo komme ich da jetzt wieder hin? Bestimmt auf der anderen Seite, oder? Oh Gott, habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt vor diesen komischen Bändeln. Das sieht aber schön aus. Nee, der macht da nichts. Ah, oh, klar. Ah! Ey, das ist unfair, das ist unfair, das ist... schon gedacht, dass das Bild irgendeine nähere Bedeutung hat, aber das ist ja mal voll fies und gemein. So, ich werde eine Sache mal testen. Bei dem, ich habe doch noch dieses ähm, Stück Stoff gedönst da. Vielleicht hilft das ja. Ich brauche irgendwie noch Streichhölzer, damit ich die Lampe auch anmachen kann. Aber ich dachte irgendwie an den Raum eher an sowas wie in Resident Evil. Langer Gang mit Fenstern, Hunde kommen rein, sowas in der Art. Habe ich mir eigentlich gedacht. Ähm, wo ist es denn? Das da. Ah, das geht wirklich. Das ist doch ein Speichern wert. Okay, ähm, und ich mache das da noch. Die anderen Bilder machen die irgendwas. Kommt jetzt hier irgendwo noch was? Ich kann auch schneller laufen. Ah! Ah, von vorne, von vorne, geh zur Seite, geh, geh irgendwie. Was? Okay, von vorne ist noch ein Problem. Wie kann ich mich davor schützen? Da müsste ich von der anderen Seite hin, am besten. Und dann nochmal sowas dran machen, oder? Dann hat dieser Raum eigentlich gar keine wirkliche Bedeutung. Wichtigkeit für mich, kann das sein? Warte mal, ich guck mal. Ich gehe nochmal den Gang zurück. Warte. Ach man, das wird gerade mit dem Laufen nicht. Ja, jetzt wollte es, aber na, egal. Wow! Hier war ich ja gar nicht drin. Lol. Ich dachte, von hier käme ich. Oh, ich habe ein Notizbuch gefunden. Diary of Jeremy Hartwood. September 27th, 1924. I have decided to keep this diary. Too many inexplicable events have taken place recently. Never have dreams so haunted my every waking moment. <laughs> Perhaps my romantic mind was too dull and has only now woken up to these new paths and visions. Some, seeing my recent paintings, may question my sanity. I can only ask them, what is sanity? Where does madness begin? September 28, 1924. The night is pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in the dunes, among giant standing stones. They were arranged in a circle and the wind whistled about them. I plunged my hand into the soil and felt that repulsive thing which was trying to catch me. It seized me. I struggled to break free of its loathsome embrace and managed to tear my hand away. It was covered in sticky substance. I was gripping a knife. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Der Seto's library is filled with books on the occult. I will study those books until I find some explanation for the dreams. The visions that haunt me must be connected to my discoveries. 
I shall have to undertake a profound exploration of my dreams. December 16th. Dear God, I have found the knife. It was hidden here, and what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. The thought of that blade tearing through human flesh horrifies me, yet I must continue my research. Their seto is a storehouse of treasures. Was my father right after all? January 23rd. I spend all my days plunged in dusty books. The servants are convinced I am mad. At night, I awaken them with my screams. The dreams are draining what sanity I still have. I have tried staying awake, but in vain. My visions have changed. No doubt the influence of my father's research. February 7, 1925. The Dark Man. That is what I call him has revealed his true face to me. He appeared, as usual, near the fireplace. But this time, he approached me. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice and his burning eyes froze me. I could not move. I know, as surely as I have ever known anything, that the face I saw, the face that has turned my nights into hellish torture is the mask of death. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates frequented the area. Dr. Herbert insists I keep to my bed. I have moved to another bedroom and sleep much better now. The dark man has not gone, however. I know it. He will wait for as long as he must. Unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to send him back to whatever hell he comes from. March 11th. My poor knowledge of Greek and Latin is a serious handicap to my reading. I have, nevertheless, made a great step forward. I drew the symbol on the floor. He can no longer go there. I want him to understand that I can do the same thing in my bedroom. I can imagine his rage and frustration. Only last night he found his way back into my dreams. March 13th. The translation will seriously dent what money I have left. I cannot paint. My pictures are clearly the work of a lunatic. The collector Thornhill's embarrassed smile was proof of that. March 29th. He has come back. He found the door to my dreams. I am too weary to attempt any defense. I have no strength left to fight and he knows it. He considers me dead already. Could I possibly? March 30th. How ironic. The cave my father sought for so many years is here, beneath the house. Wait, the butler discovered a crack in the cellar wall. A breeze blows in through it, icy and repugnant. I am filled with horror at the thought of my father dying in this place. I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. His body was twisted. He had wept. His fingernails were torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was Waits, who some time later was informed that my poor father had in fact bitten off his tongue and choked on his own blood. March 31st. I explored the caverns in a dream. The dark man came with me. Strangely, I felt almost well. How can I describe what I saw? No. What words are capable of explaining such evil? I realized that my death was of no interest to him. The Dark Man wants something else. He seeks a body. His avid servants are now free. I am the cause. <laughs> it is almost funny. <laughs> the curse is on Dersetto. From the foundations to the very rooftop, I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. 
The end is very near. I can feel it. I have taken the decision to... May he who finds this diary pray for my soul. Ich trau mich nicht zurückzumachen. Oh, na toll. Nein, komm, 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 komm. Komm, nein, mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Das ist unfair, ist unfair, ist unfair, ist unfair, ist unfair. Ja, toll, ich treffe ja noch nicht mal. Unfair. Die Teile sind echt scheiße. Ich bin immer zu früh. Okay, ich hatte eher Angst gehabt, dass plötzlich der schwarze Mann hier stehen wird oder so. Nein, das war... Das dauerte zu lange. Oh, jetzt ist er, glaube ich, tot, oder? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, sieben. Ach du nein. Ach du... Ach du nein. Okay, also ich fand es schon sehr interessant, wie er das Buch beschrieben hat. Also wie er das alles so in das Buch reingeschrieben hat. Wirklich sehr interessant. Mir gefällt es nicht, dass ich jetzt schon wieder nur so wenig Leben habe. Deswegen werde ich jetzt etwas machen. Ähm, 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 äh, was ist das da? Würde ich mal benutzen, wenn ich hier rauskomme. Für den Nebenraum. Weil im Bad war das letzte Mal auch Heilung drin. Vielleicht? Nein, das hat gar nicht getroffen. Durch die Badewanne durchkicken. So muss das sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht auch nicht tot. Und raus hier. Einfach nur raus hier. Und abschließen. Na komm, mach's zu. Ah, oh, dann eben nicht. Okay, warte. Und trink. Trink, trink, trink. Oh, das hat sogar wesentlich mehr Gehalt. Das ist ja mal schön. Kann ich direkt speichern. Aber, hm. Schade jetzt, dass ich die Dings verwendet habe, zwar. Warte, ich gehe mal kurz nach unten. Genau, ich wollte mal auf die andere Seite das testen. Einfach mal kurz hier nach unten und nochmal nach oben. Genau, geh einfach nochmal nach unten, dann bin ich doch auf der anderen Seite gewesen. Genau, und jetzt kann ich ja mal gucken, was es hier so gibt. Oh. Was ist das denn? I, 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 I. I. Das kommt ja her! Ah! Ah! Das, das macht ja One-Hit! Aber da liegen, glaube ich, Streichhölzer, oder? Ich 
Waffe. Das bleibt jetzt einfach so. Und reagiert nicht. Uh. Einfach nicht rangehen. Einfach nicht rangehen. Einfach nicht rangehen. A photograph of Jeremy and his... Keine Ahnung was. Oh, Matchboxes. Ist das vielleicht dieser schwarze Mann, der von dem die Rede war? Warte mal, ich kann, ich kann, kann speichern. Okay, da gehe ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr hin. Aber jetzt kann ich doch mit den Matchboxes use. Ah, die Öllampe ist jetzt wirklich an. Oh, er benutzt sie sogar. Dann mal nach oben. Ich hoffe, du bist jetzt, landest jetzt auf der anderen Seite. Verdammt. Warte mal, die... So, die Riffle hab... Äh, die, die Shotgun habe ich jetzt nachgeladen. Ähm... Ich habe zu viele Sachen hier drin, ne? Und ich will die eigentlich noch gar nicht benutzen. Eigentlich. Ich hätte die Matchbox mal anders ähm, noch nicht verwenden sollen. Ähm ich hoffe, ich komme da jetzt unbeschadet. Ach, oh, Gott sei Dank. So, dann kann ich da jetzt hin und mir diesen dunklen Raum mal angucken. Das Schlafzimmer habe ich, das Bad habe ich jetzt auch, denke ich mal, so weit. Genau, diesen dunklen Raum. Bei dem anderen muss ich mir halt noch was überlegen. Ach so sieht das aus. Stimmt noch ein Buch? A Brightness from Afar by Lord Bolliskin An account of his celebrated voyage to New England, 1824 Alistair Publications, Cambridge. Following a splendid journey, the sunny harbor came into sight. The locals were much impressed with one's arrival in their midst. One had time to sketch several of them and notice signs of degeneracy. Some children showed one their queer hands that would inspire uneasiness. Upon the promise of a few coins, A child has undertaken to reveal to one a most prodigious phenomenon of a natural order. One admits to being skeptical as to the prodigiousness of the marvel, whatever it may be. Indeed, one suspects it to be little more than an evening stroll to some charming wooden hut situated in the forest hereabouts. One will nonetheless go, for it is always well to submit to such local enthusiasms. One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the apocalypse from the inky celestial vault. Certain distant stars normally invisible to the naked eye were clearly visible, glittering indeed with a strange intensity. The heavy clouds that had settled above the village had no hold over that place. It would be pointless to offer here the names of the constellations one perceived in utter clarity. Apart from the interminable length of such a list, one might conceivably risk being charged with exaggeration. The cross cast its shadow on the ground. The sea in the distance was dead calm. Tonight, one will return to that spot and draw those stars. Tomorrow night, One will at last see Halley's Comet in all its brilliance. The youngster will carry torches. Despite one's developed sense of direction, honed by years of travel, one feels incapable of finding one's way through the dark forest unaided. The drawings will, one is convinced, set light to the souls of men. Such a moon! One lost count of the craters, so sharply was their definition. Loath as one is to seem excessive in one's appraisal, 
one cannot but feel that the forest clearing is indeed a place outside the common laws of time and space. Surely it is not an hallucination. How strange to consider that idle conversation, some research in the British Museum and a voyage to this backward village should culminate in so astounding a discovery. It may be that others have noticed the extraordinary nature of that place. How else could one explain the presence of that cross? Oh, ich werde mal nicht angegriffen zur Abwechslung. Oh. Ähm. Was war das? Ach, Diary of a Journey, ja. Ähm, 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 wo ist er denn? Da. Oh, ich habe Angst. Das kaum, dass ich es ausmache. Ich würde ja gerne in den Schrank gucken. Aber das darf ich wahrscheinlich nicht so wirklich, oder? Nothing important, okay. Also es ist wirklich jetzt nur für, für, für dieses Buch und diese Truhe gewesen. Äh, St Statue. Okay, gut. Ähm, speichern. <lacht> Zumal ich jetzt auch äh, einen Schnitt setzen werde. Und äh, dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder und werden uns die unterste Etage mal angucken. Warte mal, ich mach mal gerade das da weg. Und ich werde noch gleich die Statue, Statue kaputt machen, wenn ich es kann. A poker. Geht nicht kaputt. Da muss ich die wohl so mitnehmen. Okay, gut. Dann werden wir uns in der nächsten Folge unten umsehen und dann sehen wir uns ähm, dann wieder. Ist logisch, ne? Bis dann und dann. Tschüss, eure Teil.